Hi, I'm Vinay Opal and I'm back. In this video, I'm going to be solving this question and showing you the fastest way to solve this J Advanced 2022 question from paper 1. और मैंने ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली चूज किया बिकॉज यहाँ पे जो मैं मेथड अप्लाई करने वाला हूँ एक्जैक्ट सेम मेथड मैंने मेरे गेम चेंजर कोर्स में भी पढ़ाया था फोर्थ लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर फ्रॉम द गेम चेंजर कोर्स और यहाँ पे सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक्जैक्ट सेम टू सेम सर्किट बनता है वट आई एड शोन इन द गेम चेंजर कोर्स सो आई वॉन्ट टू शो यू द एप्लीकेशन ऑफ दैट एंड शो यू द फास्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस विदाउट एनी नीड टू सॉल्व एनी साइमटेनियस इक्वेशन विदाउट एनी नीड टू यूज के सी एल के वी एल no need to use multiple current variables or multiple potential variables so let's take a look so first thing j advance was on 28th august 26th august ko i had uploaded a video that was the last episode of uh, the season 2 in which i had said ki kahin bhi agar circuit thoda complicated dikh raha hai je mein aayega so most definitely there will be some symmetry by which you should be able to simplify the circuit and exactly that is what is going to happen here the figure shows a circuit having eight resistances one ohm each labeled r1 to r8 and two ideal batteries with uh, voltages e1 and e2 to so, uh, uh, yahan pe eight resistances hai yahan pe do batteries hai baaki sabke sare resistors ka value one ohm hai and question is asking us to find the current through uh, some resistances theek hai so yahan pe sab, sabse pehle to symmetry dekh lete hain upar ke jo teen resistors hai aur niche ke jo teen resistors hai sab sare identical hai so you can see कि इस सेंट्रल एक्सिस के ऊपर और नीचे एक्सैक्टली सेम सर्किट है सो देर फोर यू शुड बी एबल टू रियलाइज दैट आर सिक्स एंड आर फाइव विल बी इन पैरल बिकॉज ये जो ऊपर वाला पॉइंट रहेगा और नीचे वाला पॉइंट रहेगा दोनों रेड पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहेगा सिमिलरली आर टू एंड आर फोर विल ऑल्सो भी इन पैरल एंड सिमिलरली आर सेवन एंड आर सिक्स सॉरी आर एट हियर विल ऑल्सो भी इन पैरल एंड देर फोर वन ओम वन ओम का पैरल कॉम्बिनेशन हाफ ओम बन जाएगा सो लेट मी जस्ट रीड्रॉ द सर्किट सो लेट मी जस्ट मार्क दिस एज अ रेड पॉइंट रेड पॉइंट और जो बीच वाला है उसको मैं ग्रीन पॉइंट बनाता हूँ सो so, ये मेरा E2 बन गया ये R3 बन गया फिर ग्रीन पॉइंट आया फिर E1 आया R1 आया नाउ R6 सिक्स एंड आर फाइव का कॉम्बिनेशन बिकम हाफ होम देन R2 टू एंड आर फोर का कॉम्बिनेशन लगेन बिकम हाफ होम एंड राइट हैंड साइड पे भी एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशन ऑफ R7 सेवन एंड आर एट नाउ यू शुड बी एबल टू सी कि ये जो R3 और R1 है उसका तो वैल्यू वन ओम वन ओम है These two are in series. वो दिख रहा है? Because they are all along the same branch. Similarly, one ohm and this half ohm are in series. Because they are also along the same branch. And therefore, I can read on my circuit. So ये मेरा six volt E two का value and uh, combination of one and half will be three by two ohms. This is twelve volt, three by two ohms again, and beach वाला half ohm. so this is my circuit and now this circuit is actually very straight forward to solve if you know how to do it in the fastest possible way and this circuit is exactly the circuit that i had uh, solved in the game changer course see yahan pe kya hai battery or resistance ek branch mein battery and resistance ek branch mein aur beech mein ek resistance hai now this is the uh, lecture from the game changer course uh, electromagnetism chapter lecture number 4 same circuit battery and resistance battery and resistance or beech make resistance and i show you how to quickly solve and get the current in each branch both straight forward ek ek line mein current aate jayega so let's do the je question using the same method so for that you should know the standard formula for batteries in parallel so i hope je advanced ke liye pad rahe ho to ye basic expression to aana hi chahiye i can just convert this into e equivalent or r equivalent i can combine batteries in parallel and e equivalent ka kya formula aata hai I'll have E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 and so on. So this was our circuit, which we got from JE question. So now let me just assume that final EMF is like this, in polarity. Ke se. So now the key here is that there is no current flowing at this green point. Net current is zero. There is no current actually coming in. It's a closed circuit. And there is no current here. Here on the red, net current is zero. There is no current flowing out or flowing in the red at the red point. So therefore Uh, the potential difference across this will simply be equal to e equivalent. So R equivalent calculate करने की जरूरत ही नहीं है। इस equivalent battery के across कोई current है ही नहीं। So e equivalent का formula क्या आ जाएगा? E1 by R1. So 12 by 3 by 2 ये हो गया E1 by R1. Now the crucial point here is to treat this middle branch, and this is the uh, best part of this method. The middle branch should be treated as a battery of zero EMF. And therefore, now I'm going to write for the middle branch, I'm going to write E2 by R2. पर E2 तो zero है। प्लस ई थ्री बाय आर थ्री सो इसका पोलरिटी जो है सी वी वॉज्यूम द पोलरिटी इन दिस मैनर एंड सिक्स वोल्ट का पोलरिटी अपोजिट है सो विल हैव अ नेगेटिव साइन सो माइनस सिक्स डिवाइड बाय थ्री बाय टू डिवाइड बाय वन बाय आर वन 
plus 1 by r2 plus 1 by r3 for the leftmost branch देखो ये इक्वलेंट कितना आ जाएगा ऊपर ये एट बन जाएगा दिस विल बिकम फोर सो ऊपर फोर आ जाएगा दिस इज टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री फोर बाई थ्री प्लस टू मतलब टेन बाई थ्री सो फोर डिवाइड बाई टेन बाई थ्री मतलब ट्वेल्व बाई टेन मतलब वन पॉइंट टू वोल्ट सो इक्वलेंट वन पॉइंट टू वोल्ट हो गया इसका मतलब ये सारे ब्रांचेस के अक्रॉस दर इज वन पॉइंट टू वोल्ट विद द ग्रीन पॉइंट एट द हायर पोटेंशियल बिकॉज हमारा इक्वलेंट पॉजिटिव है All right, now it's very straightforward. You just, we just have to write basic equation in order to get the current in each branch. So let's take a look. So I can just write niche zero potential hai, or upper 1.2 volts potential. Hai. Simple ho gaya abhi because uh, let's say ye middle wale branch mein current nikalna. So middle wale branch mein current kitna hai? 1.2 divided by half. So that'll be 2.4 ampere. Right wale branch mein kitna hai? I can simply write 12 minus 3 by 2 i e minus i r should be equal to 1.2. तो आई का वैल्यू कितना आ गया सो so, ये 12 माइनस वन पॉइंट टू टेन पॉइंट एट डिवाइड बाई थ्री थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टू सेवन पॉइंट टू सो सेवन पॉइंट टू एम पी आ गया एंड फाइनली लेफ्ट मोस्ट ब्रांच में लेट से कुछ आई डैश करंट है तो वन पॉइंट टू प्लस सिक्स माइनस आई डैश इंटू थ्री बाई टू जीरो सो मतलब आई डैश का वैल्यू देखो कितना आ गया वन पॉइंट टू प्लस सिक्स तो सेवन पॉइंट टू हो गया डिवाइड बाई थ्री टू पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाई टू फोर पॉइंट एट सो आई डैश का वैल्यू आ गया फोर पॉइंट एट एम All right. So ये तीन ब्रांच में आ गए नाउ वी जस्ट हैव टू लुक एट ईच रेजिस्टेंस में जो पूछा हुआ है ऑप्शन में उसमें कितना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से ऑप्शन ए में क्या पूछा हुआ है करंट इन आर वन नाउ वट वेर इज आर वन आर वन इज कनेक्टेड टू द बैटरी ई वन मतलब आर वन इज कनेक्टेड टू ट्वेल्व वोल्ट तो ट्वेल्व वोल्ट वाले बैटरी में कितना करंट है वी ऑलरेडी फाउंड दैट आउट एस सेवन पॉइंट टू सो ऑप्शन ए इज करेक्ट करंट फ्लोइंग इन आर टू इज वन पॉइंट टू एम पी नाउ वेर इज आर टू आर टू इज द मिडल ब्रांच So, हमारा जो मिडल ब्रांच है हाफ ओम वाला दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर टू एंड आर फोर सो देर फोर जो मिडल ब्रांच में हमें मिला दैट इज टू पॉइंट फोर एम्पियर हाफ ऑफ इट विल गो इन आर टू एंड हाफ ऑफ इट विल गो इन आर फोर सो आर टू में कितना हो जाएगा वन पॉइंट टू एम्पियर सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन सी में क्या पूछा आर थ्री वेर इज आर थ्री इट इज कनेक्टेड टू द ई टू वाला बैटरी मतलब सिक्स फोल्ड बैटरी सिक्स फोल्ड बैटरी वाले ब्रांच में कितना करंट निकला हमारा फोर पॉइंट एट सो देर फोर ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट एंड फाइनली करंट थ्रू आर फाइव So where is R5? So R5 is here. Now R5 is part of this 3 by 2 ohms. R5 is uh, combined with R6, which is part of this 6 volt battery wala branch. So how much is it? It's 4.8 ampere. So 4.8 ampere will split equally amongst R6 and R5 because both are parallel, have equal resistance. Hai. So R5 will be how much? 2.4. So option D is also correct. So this is the fastest way to do this kind of a question. इन जे एडवांस्ड एंड स्पेसिफिकली इसीलिए मैंने गेम चेंजर कोर्स डिजाइन किया था इतना मेहनत जो मैंने गेम चेंजर कोर्स में डाला है इट इज एक्जैक्टली फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन प्रेशर सिचुएशन वेर यू हैव टू सेव एवरी सिंगल मिनट एंड एवरी सिंगल मिनट काउंट इन सच अंदी पेपर फॉर दो सो ऑफ यू हुए वॉच दैट गेम चेंजर लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लेक्चर नंबर फोर उसमें आई हैव स्पेसिफिकली आउटलाइन हाउ टू सॉल्व फॉर सिंगल करेक्ट एंड हाउ टू सॉल्व फॉर मल्टीपल करेक्ट स्लाइटली डिफरेंट अप्रोचेस है बट आई डिजाइंड द अप्रोच टू बी टाइम सेविंग इंडिविजुअली फॉर सिंगल करेक्ट एंड स्लाइटली डिफरेंट मेथड टू सेव टाइम फॉर मल्टीपल करेक्ट अगर सिंगल करेक्ट होता मतलब वट आई मीन टू से सपोज दे आस्क यू ओनली करंट इन लेट से आर वन सिर्फ उसी में करंट पूछा गया सपोज सिंगल करेक्ट था देन यू डोट नीड टू कम्बाइन द एंटायर सिस्टम जस्ट कम्बाइन द अदर टू ब्रांचेस कम्बाइन द ब्रांचेस जिसमें करंट नहीं पूछा गया इफ यू जस्ट कम्बाइन दीज टू ब्रांचेस तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन आ जाएगा जस्ट ओम स्लॉ लिख के यू विल गेट द आंसर and that's what i had mentioned in the game changer lecture that's how you do it for a single correct uh, question but for multiple correct combine all three because you don't want to do the uh, combination again and again and again for each option instead just combine once and get the current from that combination for each branch so these are exactly the kind of questions i had in mind for which i designed the game changer course jo last mein finishing touches hai to us concept sabko aata hai everyone knows the concept everyone knows uh, Uh, how to solve this question if you have 10 minutes to solve this question majority of the students will be able to solve this question but can you solve it in 3 minutes under pressure in that examination hall that is what game changer course has been designed for all right i have some uh, big news coming up for 2023 as well as 2024 aspirants coming very soon i'm very excited about it some changes in my uh, youtube channel and uh, in addition to that uh, 2024 wale bahut sare email kiye the mujhe students aur youtube ke comment section mein bhi mujhe puch rahe when will i release 2024 ke liye game changer course that will also be released very soon i think most of you are studying kinematics ya fir just laws of motion shuru kiya hoga tumne so once you start laws of motion that is when the game changer course will be very very helpful to you in addition to that i have something very special planned in mind for the 2024 aspirants that's it for today see you at the top good night